辗转于春秋，微不舍爱与自由，穿过荆棘，越过荆。加盟同城旅行，开旅游品牌实体门店，轻松创业，梦想变现。同城旅行邀您收看，灼灼风流。小姐，这样真的可以吗？可以的。嗯。好。见过公子。且慢，请帮我和云姑娘倒杯茶吧。公子，请坐。无需多礼这茶闻着像是半塔嫩芽。公子竟识得这乡野小弟的茶，却是我第二次饮这茶。犹记当年，挚友生辰大宴上，他替我斟茶，笑谈说：“此生别无所求，有妻女在畔，有功名在身。”想来这挚友对公子十分重要。我本以为此生再也无缘喝到这个茶了。姑娘难道不好奇我那位挚友叫什么名字吗？不知姓甚名谁。他姓袁。姑娘，我再去后厨去催那几道小菜。嗯。嗯袁姑娘，别来无恙。即使冲着我来的，就不必牵扯旁人了吗？定王殿下，你这招移花接木，甚是高明。但是你这么躲躲藏藏，终究不是上策。只要能活下去，便是少上策。五年前的三万将士，他们也想活下去。五年前的事与我何干？不过就是个戏子。
连条狗都不如，为什么就是不肯放过我？不是不肯，而是不能。冤有头，债有主，定王殿下找错人了。蝼蚁尚且偷生，你想自保，这当然没有问题。苟且偷生之人。可不止我一个吧？大王爷，先走！王爷，活下去。你说的不错。那您这般高高在上的指责我，岂不可笑？可笑也好。苟活也罢，该讨的公道，我一定要讨回来。若袁成明有冤，我一样会替他讨回公道。还有你的母亲赵氏，我也会替你找回。好。一生中有机会叛国，是有人拿我和娘的命要挟他。先走，守住云香月的尸体，别碰他的血气血翻涌，四十中的催情之药，经络之中多有瘀滞，像是陈年旧伤留下的病根。这小秦公的妈妈也太不是人了，年老色衰又伤得这么重，她还用药逼你接客？哎呦！来，你先闻闻这个。它可以减轻你身上的燥热，对睡眠也有注意的。我这药丸可以生津降燥、滋阴补气，正对你的症状
，吃了吧。命是自己的，不想要算了。虽然你运气好，遇见我这么好的人。嗯，你看，你看。看，疑神疑鬼的，这下放心啦。来，吃，脱去中医，我帮你施针。怎么不脱啊？客人能看，大夫倒不能看了。那你把我当客人好了。来来来，给你施针了。谢哭。稍微忍一下，别动啊！我我会轻点的，可可能会有些疼，你稍微忍一下啊。弄弄疼你了吗？我我会轻点的，我会轻点的。等一炷香的时间，就可以起针了。你守住他。去找王爷。嗯。你按这个药方吃上半个月，就会有效果的。你这一身的老伤，下雨落雪时，是不是会骨节疼痛啊？平常可要多注意保暖。针眼处可能会有些疼，但是明天就好了。你要是身体出了什么问题，可以去花巷找我。呃，松韵姐姐知道我的住处。王爷，属下来迟。想不到，彭王家人长得像一个小官儿。刚才出去的人说他，我去杀了他。袁成兵这么多年，竟是突然有了线索，而这个线索的指向点居然埋伏的死士。奇怪的是，王爷走后，他们并没有追击，反而是一门心思想夺云小月的尸体。想取我性命的不是死士
，而是越讲越深伤的毒。王爷不让我们碰云小月的尸体，难道他身上的毒可以通过血液传染？那是否只要知道他为何中毒，就可以找到新的线索？罢了，请回府吧。那云小月的尸体，放着，让京兆尹好生排查一下这两日小清宫出入的人。请赵隐查，比我们查方便。还有，好好搜一搜云想月的房间，看看有什么线索。是。刚才那位女大夫救了本王的命，她到了真实时候，她究竟是真医者还是局中人，还需好好查一查。芝麻，这件事交给你去办。哎，菊丽，啊，你怎么站着睡着了？小姐，你终于回来了。你就一直站在这儿？嗯，不是小姐让我一直站在这儿不动吗？哎呦，傻孩子，能动了，能动了。走吧！啊，太好了！哎呦呦呦，我一直站着不动，可以动了。我找不着你，没事了，没事了。我快急死了。坐好了啊！你们家小姐我呀，要给你看一个好东西。嗯，噔！看这是什么？这是银瓶。小姐，你这出去一趟还有人送钱。咱们有钱了。有钱了。嗯，小姐，你怎么还点着这个痣啊？哦。我刚才忘擦了，不行的，我去大腿给你擦一下。你这克夫脂，万一克了我怎么办呀、啊？克夫脂，克夫脂，你是有相公吗？傻孩子、嗯，那我给你打水，你洗漱一下。嗯，你太累了，你慢点。哎，哎，慢点，慢点。嗯，好。今夜真是不太平，王爷，掐剑走吧，别着凉了。涿州那边情况怎么样了？贺鑫已带飞鹰小队赶往天童山，应该马上就会有消息。还有一件事，一刻钟前，云想月的侍女。突然吐血身亡，看症状是中毒。这下手够狠的，连他都不放过。起来还挺轻松的嘛
，你受伤了吗？我不是探通你的相貌，我是在救你，我我是在救你。啊，公司找到了。去队，有人敲门，啊、快去快去！来了来了，来了！你们是？穆竹华住在这儿吗？哎，大人，我我就是穆竹华。行，跟我们走一趟吧。哎，哎，吴文，我哥凭什么抓人？我没有没有犯事。昨夜，小秦宫发生了命案，所有去过那的人都要接受审问。哦，没事，别担心，别担心，我就是去配合查案，问个话就回来了啊。小姐，那你一个人可千万要小心啊。呃，宫门断案一定会公正清白，对吧？我很快回来，啊，放心。哦王爷体内的毒素已经压制住了，暂无大碍了。有劳赵院士了。哎，昨夜睡得甚好，也不知道是不是因为这香囊之功。嗯，这香囊除了有常用的檀香之外，还加上了丁香。石菖蒲和龙脑，不仅能凝心静气，还有助眠之效啊！王爷，尽可放心使用。好。你还是个举人？是，大人。还真是个读书人。你一个女子，大晚上去小清宫做甚？回大人的话，我是去小秦宫出诊的，小秦宫的宋韵姑娘可以为我作证。把事情前后交代清楚，若无可疑之处，本官自然不会为难你。嗯、哦。昨夜大约虚时，小秦宫的宋韵姑娘寻我去救人，我便收拾了药箱，同她一起去了。从我住的地方走到小秦宫，大约需要一刻钟的时间。那你可知，经你诊治的云想月姑娘，昨晚中毒身亡。云姑娘，她竟然死了！这时机这么巧，是不是你趁机下的毒？这花魁年年都选，但你这身子，花魁年年都选。但想阅读的脱轨的机会，只有这一次。穆举人，凶手是不是你？大人明鉴，我离家远行也是为了进京赶考，此番也是我第一次到定京来，而且与云姑娘，我们只有昨日一面之缘，无冤无仇，我没有理由害她。哦哦，那你可曾见过什么可疑之人，听到什么可疑之事？那种地方，我怎么敢乱看乱听啊？要不是为了救人，我怎么会去那种地方？赵院士，本王这儿有一个药方，你看看啊。哎，妙啊，妙！这行医之人用药十分大胆。用药的剂量把握的极准啊，少一分无用，多一分伤身呐、啊。王爷，您这是遇到神医了。哦，得知。微臣告辞了。还颇有当年太医院的手段，就是那些没能救回
皇叔的母妃，后来通通被砍头的庸音。春儿，你遇事总是那么容易偏激，医者就该胆大心细。若是畏首畏尾，下一些不痛不痒的药，小病还行，逢上大病，又该如何？小姐，小姐吓死我了！你没事吧？没事没事。我特怕他们对你大刑伺候。不会的，你们家小姐我好歹也是个见官不贵的举人，他们不会轻易对我用刑的、嗯。只是把我叫去，问了问话而已。啊，放心吧。那就行。小姐，小姐，来，快吃点东西去去煤气。这定京的猪脚面呀，特别好吃，跟咱们怀州的味儿不一样。来，快尝尝。怎么了，小姐？今日从衙门出来你就不对劲了？我是在想，这云想月，就算是在青楼，也是拼尽全力的努力求活。可最后，连个葫芦都没求成。小姐，你真见过他呀、啊？嗯，他好苦啊。哎，那小姐，你是不是知道那花魁是谁杀的？我跟你说，嗯。徐丽，刚才问什么来着？哦，小姐，你告诉我，到底谁杀的花魁？你附耳过来。嗯。千万不能说出去啊！嗯、啊居丽，你歇会儿吧。不行，居丽要保护小姐的，万一出现什么情况呢？莫姑娘，麻烦您跟我走一趟，有个病人要见你。你是谁？我们小姐凭什么跟你走？居丽，这回应该没事。我准备好了，咱们走吧。不行，小姐，你带我去吧，我一定会保护你的，我力气大，有我在你会安全一点。行，那你听话，跟在我后面。好，我跟着你。你不关心去哪里？不管去哪儿，只要有病人。我都会去。你也不关心病人是谁。有医无类。你就不怕是陷阱吗？我身无分文，手无寸铁，你要图谋不轨，早就下手了。你，你就真没什么想问我的？就算我有想问的。你也不会回答我。走吧。好凶！啊啊！哦，居丽，那你在这等我。王爷饶命！
王爷饶命！你是何时知道本王的身份的？回王爷的话，昨晚上就知道了。本王是哪里露出了破绽？回王爷的话，其一是王爷手上的剪子。王爷的剪子，在虎口和掌心，这是常年用枪、刀、弓箭才会留下的痕迹。王爷的指节有力，剪子虽在，但但明显变薄了。显然曾经武艺高超，可久已不练了。其其二，王爷背上伤疤狰狞，可见曾经深可见骨。却又愈合良好，只留下一条极浅的痕迹，非圣药难有此效。能用这么好的药，必然身份尊贵。其三，王爷身上穿的衣服不合身，显然不是您自己的，而真正属于您的衣服，只只只有，只只有，只有什么？借库。你接着说。王爷的谢库所用面料是贡品，乃江南绸缎庄所出，能用者屈指可数。还有您身上的熏香，是千金难买的伽罗香，南朝奇珍，可安神镇痛。综合，综合以上四点，这全天下只有一人可满足。这么说，你早就认出本王的身份，故意在本王面前演戏。小人贪生怕死，只想蒙混过去。想来，想来，定王殿下心存仁厚，是不会对一个心地善良的大夫赶尽杀绝的。好一个贪生怕死、心地善良的大夫！你为何不加上一句“巧舌如簧，胆大包天”呢？你既然装作没认出本王。那为何，京兆隐问你话的时候，你却故意隐瞒了在柴房见到本王一事？小人斗胆猜测，京兆隐问话的时候，王爷的人一定然会在暗处看着。如果小人说，当日遇到了一个受伤的男子，一则小清宫必查不出此人，小人百口莫辩；二则，只怕小人还未说出下句，王爷的人。却会在暗处出手杀了小人，而且小人不说，王爷的人也定然明白，小人已经认出了王爷，同样，同样会惹来杀身之祸。所以你回来之后，便假意对你的小丫鬟说：“你知道凶手是谁？”是啊，为了知道凶手是谁，王爷的人肯定不会当场就杀了小人。那等小人见了王爷，小人便能有一线生机。你为何觉得本王见了你，便能饶过一命？死马当活马医，小人这条小命虽然不值钱，但总归是要搏一搏的嘛。那你如此聪明，何不猜猜，能不能活过今日？王王爷昨日没有杀小人，小人便知道王爷定是宅心仁厚。小人，小人为人很老实的，初入小秦宫，无非也是为了混口饭吃。王爷驻守边疆多年，最知民生疾苦。
定能理解小人的不易。你这番话片片惊兆尹还可以，想要糊弄本王没那么容易吧？小人句句属实，绝无糊弄之意。小人看王爷的面色，好像比昨日好上几分。许是小人的药，还是有点用处的。王爷要是不嫌弃的话，小人愿为王爷效犬马之劳。犬马之劳，你可知道？一旦与本王扯上关系。潭中穴可以暂缓王爷的咳喘胸痛，再辅以合谷穴，便能暂缓王爷现下的不适。倒是医者仁心，也不在乎世俗之间。昨日在柴房，小人要是在意这些俗事，那恐怕王爷今日许是没有力气再审小人传说中多智如狐、孤傲如狼、坚韧如虎的定王，不料竟长得如此端正。你在想什么？小人，小人什么也没想。不要在本王面前耍花枪，小心掉脑袋。小人在想，王爷生的真好看。是小人，小人有有眼无珠，油嘴滑舌，生了一副老实模样，心眼却不少。那是王爷不了解小人，以后自然就知道了。小人可是一个表里如一的老实人，心眼儿虽然是多了点，但是心地是挺好的。随本王来。
前方过几。